Welcome to Infant India's Education World. Hello, friends. My name is Khan. आज हम लोग जो चैप्टर को लेके आए हैं बच्चे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं 10 बच्चों में से पूछूं कि आपके लिए सबसे टफे सब्जेक्ट और सफेद टॉपिक क्या है मैथ्स का तो अराउंड 8 से 9 बच्चे क्या बोलेंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री क्यों ट्रिग्नोमेट्री बच्चे जबकि सबसे सिंपल अगर मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आसान मैथ्स के अंदर कुछ भी नहीं क्यों नहीं आसान है बच्चे आज हमारी डेली लाइफ के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है हम डेली लाइफ उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बावजूद हमारे लिए टफ है क्यों भाई क्यों इससे पता चलता हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हमें सबसे पहले किस पे मेहनत करना है बच्चों अपने बेस के ऊपर मेहनत करना अगर आपका बेस अच्छा है तो आपकी फाउंडेशन अच्छी है बच्चे ठीक है तो आप कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बेस को पढ़ने की कोशिश करो जब आप उसके बेस को अच्छे से समझ लेंगे तो यकीन करो आपके लिए टॉपिक मजेदार हो जाएगा ठीक है तो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले उसका नाम क्या है बच्चे ट्रिग्नोम उटेट्री अगर आप अपने घर के एकदम छत पे खड़े हैं, रूप पे खड़े हैं और बाजू में आपके सड़क गई है और उस पार्ट में कोई भी एक पार्टिकल और सब्सटेंस रखा है आप उसको देख रहे हैं और आपके घर से लेके उस सब्सटेंस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर आप उसे फाइंड करना चाहते हो बच्चे तो फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो इससे क्या पता चलता है मेरे बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में क्या यूज है फाइंडिंग ऑफ हाइट एंड फाइंडिंग ऑफ लेंथ तो जो चैप्टर यहां पर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री इज अ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कहां से डिराइव है मेरे बच्चों ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से बना है ट्राइगोन मेट्रो ओके जस्ट वॉच इन स्ट्रेस ट्राई गोन एंड मेट्रो ट्राई मतलब क्या बच्चे थ्री क्या होता है बच्चों थ्री गोन मतलब क्या बच्चे साइड और मेट्रो मतलब क्या बच्चे मेजर क्या बच्चों मेजर तो इससे क्या पता चलता है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के एक्शन मतलब क्या है मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड थ्री साइड मेजर इससे क्या पता चलता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड तो इससे क्या पता चलता है बच्चे जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री है एक छोर राइट एंगल ट्रेंगल पे बेस होता है किसपे होता है बच्चे राइट एंगल ट्रेंगल पे किसपे बच्चों राइट एंगल ट्रेंगल सपोज मैं मान लेता हूं मैं यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा था ये बी पॉइंट है ये मेरा सी पॉइंट है तो मैं मान लो मेरे जो बी सी है बच्चों क्या है मेरा कुतुब मीनार और मैं ये पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ मेरे बच्चों बोलो कुतुब मीनार की हाइट मान लो अगर मैं ये सी पॉइंट पे खड़ा हूँ ये मेरी घर है ये मेरा क्या है बच्चे घर है और ये मेरे घर की रूफ है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है मैं इसको यहाँ से यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ जब इसको देख रहा हूँ तो जो एंगल बन रहा है उससे मैं क्या यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ बच्चे इसकी लेंथ तो इससे क्या पता चलता है मेरे बच्चों की जो हमारी टीमोमेट्री उसका एक्चुअल जो सबसे बड़ा यूज है वो फाइंडिंग ऑफ हाइट एंड फाइंडिंग ऑफ लेंथ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ एंगल वॉट इज द डिफिनेशन ऑफ टीमोमेट Trigonometry is the study of relationship between side and angle of triangle. What is the definition of actual meaning of trigonometry? Shwes? Trigonometry is the study of relationship between side. क्या बोल रहा है बच्चे? Side and angle of triangle. इससे क्या पता चलता है मेरे बच्चों जो हमारी trigonometry है, right angle triangle के ऊपर base है. मतलब हमें क्या find out करना है बच्चे? या तो angle find out करना है. हम लोग किससे trigonometry से क्या find out कर सकते हैं? Angle find कर सकते हैं. क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल जैसे ये राइट एंगल ट्रेंगल है बच्चे, तो मैं यहाँ से क्या find out कर सकता हूँ? इसका angle find कर सकता हूँ. Means angle of ट्रेंगल और साथ में क्या फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे जो ये मेरी साइड से ये सब मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ बच्चे फाइंड आउट कर सकता हूँ ओके okay? बच्चे यहाँ पर टोटल टिग्नोमेट्री रेशियोस के बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट चालू होता है टिग्नोमेट्री का यहाँ से हमारे फॉर्मुलाज पार्ट चालू होंगे बच्चे अगर आपने फॉर्मुले अच्छे से किए तो यकीन मान आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा बहुत थोड़ा सा भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगे क्यों अगर टिग्नोमेट्री एक्चुअल बेस्ड ऑन फॉर्मुला से बचे उसके जितने 
न्यूमिनेटर्स हैं जो भी हम सॉल्व करेंगे बच्चे चाहे उसके प्रूफ दैट क्वेश्चंस हो या उसके नॉर्मल क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूलाज है अगर आप यहां से अपने अच्छे से फार्मूले पे मेहनत की तो यकीन करें बच्चे आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो यार हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस के बारे में किसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हियर इशूस टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस आर 6 फर्स्ट वन क्या बच्चे sin थीटा क्या बच्चे sin थीटा दूसरा क्या है हमारे पास cos थीटा थर्ड क्या हमारे पास बच्चों tan थीटा क्या है बच्चों tan थीटा जो sin है sin का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चे cosec थीटा क्या होता है cosec थीटा उसके बाद क्या होता है बच्चे cos का अपोजिट sec थीटा tan का अपोजिट क्या होता है cot थीटा ये माइंड में रखो ठीक है अब यहां पर बोलेंगे सर ये थीटा क्या है थीटा मींस क्या बच्चे फाइंडिंग ऑफ एंगल थीटा किसके लिए हम लोग यूज करते हैं बच्चे एंगल के लिए जो ये थीटा है बच्चों ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है क्या बच्चे अल्फाबेट है जैसे हम लोग यहां पर यूज करते हैं ए बी सी डी ये सब वैसे ग्रीक के अंदर ये सब चीज होती है अल्फा बीटा गामा थीटा तो थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है जो वहां पर कितने नंबर पे आता है 8वें नंबर में जैसे हमारा ए बी सी डी है वैसे वहां पर थीटा यूज करते हैं तो यहां पर हम लोग थीटा किसके लिए यूज करते हैं बच्चे एंगल के लिए और जो हमारा थीटा वो क्या है ग्रीक वर्ड है ये माइंड में रखो हमेशा बच्चे ठीक है अब इसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है जो हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस है sin थीटा sin का अपोजिट क्या बच्चों cosec थीटा फिर cos थीटा cos का अपोजिट sec थीटा फिर tan थीटा tan का अपोजिट क्या बच्चे cot थीटा ठीक है अब यहां से हमारे जितने भी है बच्चे सब फार्मूला से आप उम्मीद करते हो कि आप फार्मूले पे अच्छे से मेहनत करेंगे ठीक है तो जो हम लोग यहां पर पहले देखने वाले हैं वो क्या है बच्चे sin थीटा तो sin थीटा इज इक्वल है किसके बच्चे बराबर cosec थीटा के किसके बच्चे बराबर cosec थीटा तो मुझे मालूम है sin किसका अपोजिट है cosec का तो cosec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल्स टू बराबर sin थीटा अगर मैं क्या करूं बच्चों sin और cosec को या sin और cosec को मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर तो अब ये फार्मूला डिराइव होता है बच्चे sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा क्या बच्चों cosec थीटा इक्वल्स टू 1 सेम इट इज यहां पर क्या बचा बच्चे 1 तो sin cos क्या हो गया 1 सेम इट इज बच्चे cos θ क्या होता है 1 upon sec θ तो हमारी sec θ क्या होंगे बच्चे sec θ 1 upon cos θ तो सेम मैं इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं अगर मैं cos को sec से मल्टीप्लाई कर दूं तो cos θ मल्टीप्लाई बाय sec θ तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है इज 1 ओके गुड थर्ड वन भी सेम इट इज बच्चे मेरा जो tan θ है tan θ क्या होता है 1 upon cot θ क्या बच्चों 1 upon cot तो tan का अपोजिट cot होते तो अगर मैं cot θ लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 upon tan θ सेम अगर मैं इन लोगों को वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस से क्या मिलेगा tan θ मल्टीप्लाई बाय cot θ 1 जो tan θ एंड cot θ उसका एक अलग फार्मूला है बच्चे मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ओके जो tan θ होता है बच्चे tan θ क्या होता है sin θ अपॉन cos θ अब मुझे एक चीज और मालूम है बच्चे tan θ है यहां पर tan का अपोजिट क्या होता है cot θ क्या होता है मेरे बच्चे cot θ अगर मैं tan का अपोजिट cot ले रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा cos θ डिवाइडेड बाय sin θ ओके समझ में आया बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूलास की तरफ उम्मीद करता हूं आप जो भी मैं यहां पर बता रहा हूं कि आप सभी क्या कर रहे हो उसको नोट डाउन कर लोगे बच्चे देखो आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है ठीक है आप बार-बार सुन के उसको अच्छे से नहीं कर सकते जब तक आप उसको लिखे ना ठीक है तो जितने भी मैं यहां पर फार्मूलास आपको लिखा के दे रहा हूं उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे होंगे ओके ठीक है तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूलास के ऊपर जाते हैं मैं यहां पर एक ट्रायंगल ले लेता हूं बच्चे क्या यहां पर ड्रॉ किया राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया आप सभी को क्लियर विजुअल होगा मुझे उम्मीद है ठीक है तो मुझे मालूम है कि बच्चे हमारा ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस है राइट एंगल ट्रायंगल पे तो मैं मान लेता हूं बच्चे ये मेरा ए पॉइंट है ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है ठीक है तो बी पॉइंट मेरा क्या है बच्चे यहां पर 90 दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि मेरे यहां पर अपोजिट साइड क्या है तो आप बता सकते हैं क्या आप कभी भी यहां पर ऐसे नहीं बता सकते जब तक मैं आपको एंगल ना दे दूं बच्चे ठीक है कोई भी शख्स अगर आपसे ऐसा पूछता है इसका अपोजिट साइड क्या है तो आप कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलना जब तक सामने वाला आपको एंगल ना दे दे ठीक है तो आप हमेशा एक चीज माइंड में रखो जब तक मैं आपको एंगल या कोई भी एंगल ना दे तब तक आप उसके अपोजिट साइड को बता ही नहीं सकते ठीक है मैं यहां पर ए साइड को अपना एंगल मान लेता हूं क्या मान लेता हूं बच्चे एंगल ए मान लेता हूं और एंगल को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे थीटा से किससे बच्चे थीटा से अगर जब मेरा ये एंगल हो गया तो ये हमेशा याद रखना ये मेरा क्या होगा बच्चे अपोजिट साइड होगी क्या होगी बच्चे मेरी अपोजिट साइड होगी ठीक है और अ
सामने का एंगल होगा वही हमारा अपोजिट होगा ठीक है और अपोजिट से जो जुड़ा है बच्चे वो हमारा क्या होगा एडजस्टेंट होगा इन दोनों को लाइन को जोड़ने वाली जो लाइन होगी क्या होगी हाइपोटेनियस होगी अगर सपोज मान लो कोई आपको एंगल सी दे देता है क्या दे देता है बच्चे एंगल सी दे देता है तो एंगल सी के सामने मुझे अपोजिट क्या दिख रहा है ये दिख रहा है तो इससे क्या पता चलता है बच्चे मेरा अपोजिट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और अपोजिट से मेरा क्या जुड़ा दिख रहा है बच्चे ये तो ये मेरा क्या हो जाएगा एडजस्टेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे एडजस्टेंट हो जाएगा बट इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन हमेशा क्या है बच्चे कॉमन हाइपोटेनियस ठीक है तो हमेशा याद रखना जो आपको एंगल गिवेन है उसी के सामने वाला ही अपोजिट होगा और आपके जिससे जुड़ा ही क्या हमारा बच्चे एडजस्टेंट है इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करने वाली लाइन क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस ओके तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी ओके बच्चों चलो आ जाओ हम लोग फॉर्मले पे आ जाते अब मैं इस पे क्या लिखते बच्चे मेरा क्या है साइन थीटा क्या बच्चे साइन थीटा उसके बाद मेरे पास क्या है कॉस थीटा फिर क्या है बच्चे टेन थीटा अगर आप ये तीन निकाल लेते हो तो इसके अपोजिट आप इजीली निकाल सकते हो इसमें कोई डाउट नहीं है ओके ये फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक मूल मूलमत्र देता हूं अगर उम्मीद करता हूं ये आप अच्छे से याद रख लेते हो तो आप में इसमें जरा सा भी आपको अपोजिट एडजस्टेंट और हाइको में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप याद रखो बच्चे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले क्या बच्चे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले अगर आप ये इतना याद रख लेते हो बच्चे तो यकीन करो कि आप आगे क्या पूरी चीजें इजीली कर लेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं साइन के लिए क्या यूज करता हूं बच्चे P अपॉन H क्या बच्चे P अपॉन H ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिया बच्चे P अपॉन H कॉस के लिए क्या ले सकते हो बच्चे B अपॉन H क्या ले सकता हूं B अपॉन H टेन थीटा के लिए क्या लूंगा बच्चे P अपॉन B अब मुझे क्या दिख रहा है बच्चे आप ऑब्जर्व करो पी मेरा क्या है बच्चे हमेशा याद रखो अपोजिट जो साइड है यही हमारी क्या है पी है और यहाँ एडजस्टेंट के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ बच्चे बीच रिपोर्ट का बेस और एच क्या है बच्चे हाइपोटेनियस याद रखो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया अपोजिट साइड मेरी क्या है साइन थीटा की अपोजिट बी क्या है बच्चे बी तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर बी सी डिवाइड में मुझे क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पर एच एच क्या है मेरी बोलो बच्चे इस हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस मेरी क्या है बच्चे ए क्या है बच्चे गुड तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और टेन इक्वल्स टू ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलास की तरफ चलते हैं ठीक है हम लोग ये हेक्सा बोनर ड्रॉ कर लेते हैं क्या बच्चे एक हेक्सा बोनर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोग को दिख रहा होगा ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है तो आप अच्छा बनाए ठीक है और हर एक क्रॉसिंग को एक दूसरे से मैच कर दे लाइक दे ओके इसको इसके साथ हर एक पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से आप लोग मैच कर दे बच्चे ठीक है जो एकदम परफेक्टली मैच करें आप लोग ठीक है मेरे दम परफेक्ट नहीं है आप अपने बुक के अंदर परफेक्ट बनाइएगा ठीक है मेरा डायग्राम वैसे भी बहुत खराब है बच्चों ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ साइन क्या लिखा बच्चे साइन तो साइन के अपोजिट में क्या लिखूंगा बच्चे कौशिक क्या लिखूंगा कौशिक ठीक है आप थीटा लगाना चालू कर दे बच्चे ठीक है साइन के बाद क्या है कॉस थीटा कॉस का अपोजिट क्या हो जाए सेक थीटा ठीक है अब मुझे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बच्चे टेन थीटा तो टेन का अपोजिट मुझे मालूम है क्या बच्चे कॉट थीटा हमेशा एक चीज याद रखो जो सी के टर्म है सब यहाँ पर आने चाहिए राइट साइड में आना चाहिए हमेशा याद रखना बच्चे सब सी के टर्म को आप राइट साइड में लिखते हैं और नॉर्मल साइन टेन है सेक यहाँ पर लिखते हैं ओके अब मैं यहाँ पर चीजों को लुक क्रिएट कर रहा हूँ मुझे लुक दिख रहा है एक दो तीन चार पांच हमें नॉर्मल लुक दिख रहा है भाई अल्टरनेट हमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन सिंबल लेना है एक को छोड़ के एक मैंने ये फिर ये छोड़ के ये सेम बच्चे ये छोड़ के ठीक है आप लोग बस डायरेक्शन इस तरह से शो कर दे और यहां पर एक लिख दे क्या बच्चे एक वन सिंपली वन मेरे ओके बच्चों गुड अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं बच्चे क्लॉक वाइज डायरेक्शन सब ले लिया इस तरह से मैं इसके फॉर्मुलास को अच्छे से बना सकता हूं और आपके लिए सिंपल कर सकता हूं ठीक है अब मैं यहां से जो आइडेंटिटी फॉर्मुलास लिख रहा हूं तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारा एंगल ऐसा चलेगा ये ऐसा है घड़ी की दिशा में मिस क्लॉक वाइज डायरेक्शन दैट्स वाई क्या बच्चों ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन हमेशा याद रखना बच्चे जब हम डायरेक्शन फ्लो वाइज लेके जाएंगे तो हमारे चार्जेस क्या होंगे पॉजिटिव होंगे ठीक है और अगर ये एंगल में एंटी क्लॉक वाइज तो क्या हो जाएगा बच्चे निगेटिव हो जाएंगे ठीक है अगर आप लोग देखे होंगे तो पहले साइन उसके बाद क्या है कॉस उसके बाद क्या दिखा बच्चे वन तो ये लूप के अंदर मैंने जो पहला फॉर्मुला बनाया क्या बना बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन सेम इसको मैं अदर तरीके से मॉडिफाई करके एक फॉर्मुले से तो और फॉर्मुले क्रिएट कर सकता हूँ बच्चे जैसे मैं साइन को यही पर रखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बच्चे इक्वल में वन दिख ही रहा है इसको मैं यहां से इस साइड लेके गया तो ये प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओके सेम बच्चे अगर मैं कॉस को यहीं पर रखता हूं लाइक दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में मुझे क्या दिख रहा है बच्चे वन अब ये साइन इस साइड प्लस में है मीन्स तो इस साइड लेके आ गया तो क्या हो गया बच्चे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ठीक है तो इसे क्या पता चला एक आइडेंटिस फॉर्मुला से मैं दो आइडेंटिस फॉर्मुला सिंपली क्रिएट कर सकता हूँ थ्रो बाई लू ठीक है अब मैं इस लूप के ऊपर जाता हूँ ठीक है अगर मैं इसको यहां से देखू ये मेरा वन है बच्चे ठीक है आप इसको ऑब्जर्व करो ठीक है अच्छे से ये मेरा वन है ठीक है तो मैं यहां से चलने की कोशिश करूंगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घड़ी कैसे चलती है बच्चे वैसे देखो ठीक है तो पहले क्या आया मेरा वन आया क्या आया बच्चे दूसरे फॉर्मुला के अंदर वन उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है कॉट तो मैं क्या लिखूंगा प्लस कॉट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल में आप मुझे क्या दिखेगा बच्चे बोलो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बच्चे कॉसिक स्क्वायर थीटा अगेन बच्चे इसके जैसे इसके अंदर भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चे कॉट को यहीं पर रख सकता हूँ तो क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या दिख रहा है बच्चे कॉसिक स्क्वायर थीटा अभी इस साइड प्लस में इस साइड लाए तो क्या हो गया माइनस वन ठीक है अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ बच्चे कौशिक को यही रखता हूँ और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं देखो क्या हो गया बच्चे कॉसिक स्क्वायर थीटा सेम इट इज यहां पर क्या लिख रहा है कॉट इन टर्म्स ऑफ प्लस इस साइड लेके आ गया तो क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा अब इक्वल मुझे क्या दिख रहा है बच्चे वन ठीक है से हम लोग थर्ड फॉर्मुला के लिए जाते हैं अब मैं तीसरा लूप कौन सा है बच्चे ये वाला अब मैं क्या करूंगा इसको वापस एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलने की कोशिश किया तो क्लॉक वाइज मुझे पहले क्या दिख रहा है बच्चे टेन तो क्या हो गया मेरे बच्चों टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा अब आगे गए तो क्या दिखा प्लस वन ओके इक्वल में क्या हो जाएगा फिर बच्चे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों आइडेंटिस फॉर्मूला अच्छे से निकालने आ गया होगा गुड देन आगे हम इसको और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं बच्चे जैसे अगर मैं यहाँ पर टेन को सेम रखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा क्या बच्चे इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा था ही बाई इंटर्म सब जो है प्लस था इसको मैं साइड लेके आया तो क्या हो गया माइनस वन ठीक है सेम अब वापस से क्या कर सकता है इक्वल मुझे क्या दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा मैं उसको वैसे के वैसे रखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा ठीक है अब ये जो टेन दिख रहे हैं टेन दिख रहे हैं बच्चे इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो क्या हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चों माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया तो इक्वल में मुझे क्या दिख रहा है वन ओके तो इससे क्या पता चलता है बच्चे जो हमारे मेन तीन तीन आइडेंटिस फॉर्मूला से बच्चे पहला ये वाला दूसरा ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अच्छे से बच्चे उसके बाद तीसरा ये वाला ठीक है इन तीनों बेस फॉर्मूलास पे हम तीन अलग अलग हर एक पे दो दो अलग अलग फॉर्मूलास क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपको जो हमारी पहले एक्सरसाइज है टिक्नोमेट्री की पूरी बेस ऑन बेस फॉर्मूला सिस्टम ठीक है जो हमारी एक्सरसाइज है पहली वाली इसी फॉर्मूलास के ऊपर बेस है तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से करेंगे ठीक है तो अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे मेन पार्ट हमारे टिग्नोमेट्री का ठीक है जैसे हर कोई भागते हैं रट्टा मारता है ठीक है एक्चुअल आप उसको मगम मत करें बच्चे थोड़ा सा ट्रिक है आप उसको समझे इंशाल्लाह आपको एकदम परफेक्टली आ जाएगा ठीक है चलो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है एंगल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे साइन थीटा लिख लिए साइन थीटा के बाद क्या बच्चे कॉस थीटा कॉस के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चे टेन थीटा टेन का अपोजिट हमारे पास क्या होता है बच्चे कॉट थीटा कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चों सेक थीटा साइन का अपोजिट क्या होता है मेरे बच्चे कॉसेक थीटा क्या कॉसेक थीटा ठीक है अब इन सभी का हम लोग एंगल क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे क्या निकालेंगे पहले एंगल तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ बच्चे जीरो डिग्री जीरो के बाद क्या बच्चे थर्टी डिग्री थर्टी के बाद हम लोग क्या लिखे यहाँ पर फोर्टी डिग्री फोर्टी के बाद सिक्सटी डिग्री सिक्सटी के बाद 90 डिग्री ठीक है हम लोग यहाँ पर 90 तक का देखेंगे ठीक है अब मेरा यहाँ पर टेबल कहां से स्टार्ट है बच्चे जीरो
स्क्वायर रूट में डाल दो हर एक टर्म को ठीक है अगर आप ये समझ लिए आपको पूरा टेबल क्लियर हो जाएगा बच्चे ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा हम लोग पहले क्या लिखे साइन कॉस टेन टेन का अपोजिट कोट कॉस का अपोजिट साइन का अपोजिट कॉस एक ठीक है एंगल हम लोग कहा से कहा तक है लिखे तीस से लेके नब्बे तक है ठीक है सॉरी मीन जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी एंड नाइनटी ठीक है हर को मैंने काउंटिंग दिया कहां से बच्चे जीरो से जीरो वन टू थ्री एंड फोर हमारा फोर लास्ट में स्टार्ट मतलब हमारा टर्म कहां पर एंड हुआ बच्चे फोर पे तो मैं फोर से सबको क्या कर दिया यहां पर डिवाइड कर दिया और सभी को मैं किसमें रखा स्क्वायर रूट में रखा किसमें रखा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर रखा ठीक है अब जीरो अपन फोर ठीक है जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे जीरो और डिवाइड में फोर मिस इज ऑलवेज जीरो इसका क्या हो गया बच्चे साइन थीटा अगर हमारा जीरो तो आंसर क्या होगा बच्चे जीरो होगा ठीक है अगर साइन थीटा मेरा थर्टी डिग्री है तो क्या होगा देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चे वन वन का स्क्वायर रूट क्या होगा वन ही होगा और फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे टू तो यहाँ पर क्या हो गया वन बाई टू ठीक है अब यहाँ पर क्या दिख रहा है टू वन जै टू 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 जै फोर दिख रहा है कि नहीं बच्चे तो वन का स्क्वायर रूट क्या होगा वन होगा ठीक है अब टू का स्क्वायर रूट क्या है बच्चे कुछ भी नहीं इसलिए मैं क्या लिखा वन अपो रूट टू ठीक है अब तीन का कोई स्क्वायर रूट है क्या बच्चे नहीं ना तो मैं क्या यहाँ पर थ्री लिखा और फोर क्या होता है बच्चे फोर का स्क्वायर रूट टू तो ऐसे कैंसर होकर क्या आ गया बच्चे टू हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या बच्चे फोर वन जा फोर तो यहाँ पर क्या आया वन वन का स्क्वायर रूट क्या हो गया बच्चे वन ही हो गया ठीक है वैल्यू तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया साइन जीरो जीरो साइन थर्टी हाफ साइन फोर्टी फाइव वन अपॉर रूट टू साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू और साइन नाइनटी क्या बच्चे वन है तो ये जो साइन की वैल्यू अगर आपने एकदम परफेक्टली याद कर लिया तो इससे आप पूरा टेबल एकदम एकदम इजिली याद कर सकते हो बच्चे ठीक है जैसे साइन थी यहाँ पर वन है तो मैं यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर वन कर दिया ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे रूट थ्री बाई टू ये सेम इडी सेम पोजीशन पे वन अपॉन रूट टू अब यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चे वन अपॉन टू तो यहाँ पर क्या आ गया वन अपॉन टू और यहाँ पर क्या बच्चे जीरो तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है अब आप लोगों को याद होगा एक चीज कि मैंने आपको बताया था टेन टीटा का फॉर्मुला क्या होता है बच्चे टेन टीटा टू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा याद है कि नहीं गुड याद होगा उम्मीद करता हूँ तो साइन अपॉन कॉस क्या है बच्चे यहाँ पर हम लोग टेन टीटा से क्या होता है साइन अपॉन कॉस तो जीरो अपॉन वन क्या होगा बच्चे अगर कोई भी वैल्यू है अगर वैल्यू जीरो है अगर मैं किसी से भी डिवाइड करूं तो आंसर क्या आने वाला बच्चे डेफिनेटली जीरो आने वाला है यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया अब ये टू और ये टू कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग क्या बच रहा है बच्चे वन अपॉन रूट थ्री बच रहा है यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सिमिलर है देखो कैंसिल हो गया क्या मिल गई बच्चे वन मिल गया यहाँ पर टू और टू चले गया क्या दिखा बच्चे हमें क्या रिमेनिंग बच रहा है रूट थ्री अपॉन वन तो वन नीचे हम लिखते हैं क्या नहीं तो क्या हो गया बच्चों रूट थ्री हो गया ठीक है और ये वन अपॉन जीरो एक चीज हमेशा नोट करके माइंड में रखो मेरे बच्चों कि जीरो अपॉन वन अगर कभी भी आता है तो आंसर क्या आने वाला है जीरो ठीक है बट अगर वन अपॉन जीरो अगर डिनोटर के अंदर कभी भी हमारा टर्म जीरो होता है तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइन होगा ये नोट करके हमेशा माइंड में रखो तो आप हंसेंगे नहीं ठीक है तो यहां पर क्या दिख रहा है वन अपॉन जीरो तो फंक्शन क्या हो गया बच्चे नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट गुड ओके okay, अब मैं क्या करूंगा बच्चे जो यहाँ पर टेन का एट टर्म है इसको वापस यहाँ पर इंटरचेंज कर दो जो इनफाइनाइट है यहाँ पर आ गया टर्म रूट थ्री का फंक्शन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर वन सेम इट इज यहाँ पर ये आ गया वन अपॉन रूट थ्री हो गया और यहाँ से क्या बच्चे जीरो हो गया ठीक है तो आपको अगर टेन है तो बहुत इजिली फाइंड हो जाएगा ठीक है आप लोग को मालूम है कॉस्ट का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है तो यहाँ पर कॉस्ट का अपोजिट हम लोग सेक इजिली लिख सकते हो वन वन का अपोजिट क्या होगा वन ही होगा इसका अपोजिट क्या हो गया बच्चे टू ऊपर चले गए रूट थ्री नीचे आ गया तो क्या हो गया टू अपॉन रूट थ्री हो गया बच्चों और ये भी ऊपर चले गए और ये नीचे आ गया तो क्या होगा रूट अपॉन वन तो हम लोग वन डिनोमीटर में लिखते क्या नहीं तो हम लोग क्या लिखते यहाँ पर डाली रूट टू बच्चे और यहाँ पर भी सेम ये ऊपर और ये नीचे हो गया तो ये क्या हो गया टू हो गया अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चे जीरो अगर जीरो डिनोमीटर के अंदर तो सिंपली मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चे कि होगा नॉट डिफाइंड तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चे नॉट डिफाइंड अब जो सेक थी इसका वापस से इंटरचेंज कर दो बच्चे जो 90 में इसको जीरो में कर दो जो वन है वो 90 में कर दो सिर्फ इंटरचेंज कर दो बच्चों ठीक है तो इनफाइनाइट कहां पर आ गया बच्चे यहाँ पर आ गए नॉट डिफाइंड का सिंबल अच्छे से यूज करें अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चे टू हो गया रूट टू सेम यहाँ पर रहने वाला है और ये क्या हो जाएगा बच्चे टू अपॉन रूट थ्री और यहाँ क्या दिख रहा है बच्चे वन तो उम्मीद कर तो ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आएगा शुरू ये टेबल के बेस में हमारी टीमी अच्छी खासी बेस करती है ठीक है तो उम्मीद करता तो हूँ आप ये पूरे फंक्शन को पूरे एंगल को अच्छे से याद रख
फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओके अब हम इसे एक चीज और याद रखो बच्चे इसको मैं किसी रिपे से करता हूँ एक्स और इसको मैं किसी एक्स डेस से ये मेरा क्या बच्चे वाई और ये मेरा वाई डेस और हम इसे एक चीज और याद रखो जो हमारा एक्स है हमेशा एक्स की साइड प्लस रहेगा ये हमेशा माइंड में रहना और एक्स डेस की तरफ क्या रहेगा बच्चे माइनस रहेगा ठीक है और जो हमारी वाई है वो भी क्या रहेगा प्लस रहेगी और जो नीचे का है बच्चे वो नीचे का पार्ट है जो वाई डेस हमें दिख रहा है वो क्या है बच्चे निगेटिव है ये हमेशा माइंड में रखो इन शॉर्ट बच्चे जो हमारा राइट हैंड पार्ट है हमारा क्या होगा एक्स का पॉजिटिव होगा लेफ्ट हैंड पार्ट क्या होगा निगेटिव होगा और वाई का हमारा अपर पार्ट क्या होगा पॉजिटिव और लोअर पार्ट क्या होगा बच्चे निगेटिव होगा ठीक है अब हम इसके अंदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोस देखने की कोशिश करेंगे कहां पर कौन सी टिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव और नेगेटिव होती है यहां से इस तरह से याद रखो बच्चे ऑल और यहां पर क्या लिखो साइन यहां पर क्या लिखो बच्चे टी और यहां पर क्या बच्चे का तो क्या लिख रहे हैं यहां पर ऑल साइन टी का और शोस ऑल द टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चे ठीक है और से क्या समझ में आता है जो हमारा साइन है कॉस है और जो हमारा टेन है ये सभी की सभी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी ठीक है इन सेकंड क्वाड्रेंट जो है हमारा जो साइन दिख रहा है इसे क्या पता चलता ओनली साइन इज पॉजिटिव अब टी की टी से क्या याद रखेंगे बच्चे हियर इज 10 ओनली पॉजिटिव क्या पॉजिटिव होगा बच्चे 10 पॉजिटिव और यहां से सी से हमें क्या दिख रहा है बच्चे cos सी से क्या समझ में आएगा cos के फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है बच्चे cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसे क्या समझ में आया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द वैल्यू ऑफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड cosec इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉट पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec पॉजिटिव इज फ्रेंड्स ठीक है ये हमेशा आपको याद रखना है ठीक है गुड हम इसी के अंदर थोड़ा और चीजों को देखते हैं बच्चे हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगल तो हमारा मान लो बच्चे यहाँ से इनिशियल हमारा क्या है जीरो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं तो हमारा एंगल कितना होता है बच्चे 90 डिग्री यहाँ से अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो हमारा एंगल कितने का होगा बच्चे 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक आऊँ तो कितना होगा बच्चे टू डिग्री यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो कितना होगा बच्चे 360 इससे क्या पता चलता है जो हमारा क्वाड्रेंट है टोटल नंबर ऑफ फोर क्वाड्रेंट और सभी के जो हमारे एंगल होंगे टोटल कितने होंगे 360 इससे क्या समझ में आता है मेरे बच्चों कि इच क्वाड्रेंट कंटेन ओनली 90 डिग्री क्या समझ में आ रहा है बच्चे 90 डिग्री आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है ये क्या दिख रहा है नाइनटी यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है नाइनटी यहाँ पर भी क्या दिख रहा है बच्चे नाइनटी ये भी क्या दिख रहा है नाइनटी ठीक है तो इतना समझ के रहोगे कि हमारा हर क्वार्टर कितने का होता है नाइनटी का होता है कितने का बच्चे नाइनटी का और ऑलरेडी फोर्थ क्वार्टर हमारा कितने का हो जाएगा थ्री का ठीक है एक चीज और याद रखो बच्चे ये एक्स है और ये हमारा एक्स डेस और ये वाई और ये वाई डेस ठीक है तो इन फर्स्ट क्वार्टर एक्स एंड वाई क्या बच्चे पहले क्वार्टर के अंदर हमारा एक्स और वाई दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे क्या होंगे बच्चे पॉजिटिव होंगे कैसे है देखो एक्स और वाई इनके बीच में क्या लाइक कर रहा है बच्चे एक्स एंड वाई इनके बीच में हमेशा क्या है पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव तो इससे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमारे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे पॉजिटिव होगी इन सेकेंड क्वार्टर बच्चे जो हमारा एक्स जैसे वो क्या होगा बच्चे निगेटिव होगा क्या होगा निगेटिव होगा एंड जो वाई है बच्चे वो क्या होगा वाई पॉजिटिव होगा वाई क्या होगा बच्चों वाई पॉजिटिव होगा इन थर्ड क्वार्टर इसी का अपोजिट हो जाएगा बच्चे देखो उसके अपोजिट में हमेशा देखना है किसके अपोजिट में अब ये फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर के अपोजिट में क्या दिख रहे हैं बच्चे थर्ड क्वार्टर तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है पॉजिटिव है तो इसके अंदर एक्स और वाई क्या हो जाएंगे बच्चे निगेटिव हो जाएंगे क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों निगेटिव देखो आप ये एक से क्या दिख रहा है निगेटिव ये वाई है ये क्या दिख रहा है निगेटिव इससे क्या पता चले उसके अपोजिट में अगर ये सब प्लस है तो ये सब क्या हो गया बच्चे माइनस सेकेंड क्वार हम लोग क्या देखें एक्स माइनस वाई प्लस तो यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चे एक्स क्या हो गया यहाँ पर देखो एक्स यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे पॉजिटिव हो गया और वाई वहां पर क्या था बच्चे पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया ठीक है मतलब इन शोर्ट आप अपोजिट डायरेक्शन में जाके देख सकते हो ठीक है यहाँ पर क्या दिखा एक्स वाई पॉजिटिव तो यहाँ पर एक्स वाई क्या हो गया बच्चे नेगेटिव हो गया ठीक है यहाँ पर एक्स नेगेटिव तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव यहाँ पर वाई अपोजिटिव तो यहाँ पर वाई नेगेटिव इस तरह से आप इन चीजों को याद रखेंगे ओके उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आएगी बच्चे जितना भी हम लोग फॉर्मुलास देखे आज उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट टाइम में सब चीजें पढ़ के रखेंगे हम लोग इनशाला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन